This last part. И последняя часть. Finally. Наконец. Brothers. Братья. Whatever is true. Что только истина. Whatever is noble. Что честно. Another translation says whatever is honorable. Что в предпочтении. Whatever is pure. Что чисто. Whatever is lovely. Что справедливо. Whatever is admirable. Что любезно, что достославно. If anything is excellent or praiseworthy. Что только добродетели похвала. Think on such things. О том помышляйте. And here, I, this is, I believe, such a key. И я верю, что в этом есть ключ. Because it's easy to see the things that are going wrong. Потому что легко видеть все вещи, которые все неправильно They stick out. You know, they stick out. They, а просто их видно очень сильно, они выражаются. The enemy has a magnifying glass on those things. Потому что у врага у него такое увеличительное стекло на все неправильные вещи. He wants us to feel hopeless. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя без надежды. He makes those difficult things ten times bigger. И он увеличивает эти все трудные вещи в десять раз, они становятся большими. To the appearance. Как бы они выглядят на десять десять раз большими. Paul was saying. И Павел говорит. Whatever is true. Все что истина. Whatever is right. Все что честно. Whatever is noble. Что справедливо. Those things that are beautiful. Те вещи которые чудесные. Look at that. Смотрите на них. Stop thinking about the, the lack of jobs. Перестаньте думать о том о недостатке работ. Stop thinking about uh, the the terrible relational issue that just came up. Перестаньте думать о всяких каких-то проблемах с отношениями, которые недавно появились. Просто не думайте о этих вещах. Что чудесно? Смотрите на это. Это хороший совет. Если мы будем смотреть только на те вещи, которые безнадежны, мы и сами такими станем. Second Corinthians chapter three. Второй Коринфянам вторая глава. Verse sixteen through eighteen. Шестнадцатый по восемнадцатый стихи. Awesome verses. Чудесные стихи. It says. Сказано. That when we behold the glory of God with an unveiled face. Когда мы видим Божью славу с незакрытым лицом. We are transformed into His likeness. Когда мы увидим, мы будем меняться. How many of you want to be? Like him. Сколько из нас хотят быть такими, как он? Come on, couple of us in the room. Только несколько. <laughs> I'm, I'm sure all of us. <laughs> Я верю, что всем. We want to be like him. Мы хотим быть такими, как он. He's full of joy. Он полон радости. He's full of peace. Полон мира. He's full of life. Полон He's жизни. full of hope. Полон надежды. Awesome. That's who we want to be like. Мы хотим быть такими. And so when we set our gaze, и когда мы устремляем свой взор, when we fix our attention, когда мы просто все свое внимание направляем on the good things that God has done, на те хорошие вещи, которые Господь сделал, instead on the bad things that are happening, вместо того, чтобы смотреть на плохие вещи, которые происходят, we will begin to see things. Мы будем видеть вещи from God's perspective. С Божьей перспективы. You know, David writes Psalm 27. David написал Псалом 27. If you read the first four verses, если прочитаете первые несколько стихов, really the first three verses, первые три стиха, they're a little scary. Он чуть-чуть пугают. I mean, he's putting his hope in God. Он да, конечно, надеется на Бога. So that helps us a little bit. Это помогает нам немножко. He says, "The Lord is my light and my salvation." Говорит Господь, моя сила. Whom shall I fear? И мое спасение, кого я убоюсь? The Lord is the defense of my life. Господь, он она защита моей жизни. Of whom shall I be afraid? Кого я буду бояться? Okay, I, I really am closing in like five minutes. Через пять минут заканчиваю. Он говорит. This is the scary part. Вот это такая. Even if an army encamp around me. Даже если армия окружит меня. Now we read it and we're just thinking, oh, this is a beautiful poem. А мы читаем вот этот прекрасный стих. Oh, that's pretty. О, oh, чудесный стих. We can make it into a nice song. Мы можем сделать прекрасную песню из этого стиха. But this was real. Но это было действительно. David was not writing 
from his imagination. David не писал просто с того, что он себе там что-то представил. David was writing from his experience. Он писал с того, что он переживал. And he says, even if an army encamps against me, и он говорил, даже если армия окружит меня, in this I will be confident. Все равно я буду уверенный. What? What is this thing? Что это такое? What is he confident in? В чем он быть может быть уверенным? This is what he says. То, что он говорит. One thing. I have desired of the Lord. У меня желание по Богу. And that I will seek. И я буду искать. That I may dwell in the house of the Lord. Я хочу проживать в доме Божьем. All the days of my life. Все дни жизни моей. To behold the beauty of the Lord. Чтобы созерцать красоту Божью. And to inquire in His temple. И быть в Его храме. That was David's confidence. Это была его уверенность. Real people. Действительно люди. With real swords. Там были они с мечами. With real arrows. Они они были с луками. With real spears. С луками и мечами. Surrounding him. Саблями. Они окружали его, приходили, приходили против него. Но у него была эта уверенность. In something. В что-то. In someone. В кого-то. That most people don't even think is real. Которые много людей даже не думают, что это существует. That most people don't even live for. Многие люди не живут даже для этого. That many have not experienced. Многие люди не переживали этого. His confidence. Но его уверенность. Was in one thing. Она не была в одной вещи. It was even just a desire. It was a desire. Это было внутри его. His confidence was in a desire. Это его, оно было в желании. Your confidence on a desire. How is that desire going to help you? Как это желание может помочь тебе, если у тебя уверенность в желании? It's just something you want. Это что-то, что ты хочешь. But this is why David could have confidence in that почему Давид, почему Давида была эта уверенность в этом Because желании? it was not just his desire. Потому что это не было только его желание. But it's God's desire. Это было Божье желание. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> and so he could be confident. И он мог быть уверенным. Because it's God's desire. Потому что это было Божье. That going to happen. Божье желание, чтобы это произошло. Amazing. Потрясающе. <laughs> Jesus prayed to his father. Father, I desire. Отец, я желаю. That they whom you have given to me. Что тех, которые ты дал мне. May be with me where I am. Могли бы быть вместе со мной, где буду я. That they may behold my glory. Чтобы они увидели мою славу. Jesus prayed. Иисус молился. David's prayer. Молитвой Давида. In Psalm 27. 20, это в 27 Псалме. One thing I have desired. Одну вещь, по которой мне есть желание. But he Одну prayed, вещь я желаю. He prayed it as God. Но он молился как Бог. To God. Богу. I want them. Я хочу, чтобы они. To have that desire. У них было то же самое желание, David. которое было в Давиде. I want them. Я хочу, чтобы они. To experience the fulfillment of that desire. Переживали осуществление этого желания, как Давид это переживал. I want them. Я хочу, чтобы они. To be with me in my house. Были со мной в доме моем. I want them to behold my glory. Я хочу, чтобы они видели славу мою. And in the midst of such despair. Посреди вот в этом все без всей безнадежности. In the midst of being посреди того, что они окружены своими врагами. Одну вещь, за одной вещью я хочу. Это наша надежда. Наконец, братья мои, то, что истина, что честно, что справедливо, что хорошо, любезно, думайте об этих вещах. And that's what I feel the Lord is just is just wanting to say. Я чувствую, что это Господь хочет Over сказать. Over this church. На эту церковь. Don't don't focus on people's problems. Не фокусируйте на проблемах людей. Find what's good in them. Но найдите то, что хорошее в них есть. It's not hard to find somebody's trash. Это очень не так сложно найти что-то плохое в людях. It smells bad. Плохо пахнет. It's easy to find. Это легко найти. But God has not called us to find people's trash. Но Бог не призвал нас, чтобы мы видели плохое в людях. He has called us to find the treasure. Он он не призвал, чтобы мы видели мусор. Он призвал. That He has put in them. Он призвал, чтобы мы видели это скарб. 
сокровище, которое он вложил в них. We can find a treasure in one another. Мы можем видеть сокровище в друг друге. And we can draw it out. И мы можем его просто вытянуть. Not for our gain. Не для себя. But for them to step into. Но для того, чтобы они вошли в это. What God has called them to. То, что к чему Господь их призвал. This is another way. Это еще один способ. That we fix our gaze. Когда мы устремляем свой взор. On those things that are honorable. На эти вещи, которые любезны. Я верю, что Господь будет дотрагиваться наши сердца сегодня. 